。王状元赶紧站起来：“不是，王老师，你看我没光着屁股。”徐恒立马凑上去往里看了一眼。王状元愤怒地看向徐恒：“我是个臭流氓，滚蛋，别这么逗小孩，你没有分寸。”他可不是个小孩了，长大了。王状元听到这话高兴了。那当然了，我是个青年了。下午在树荫下把指导书交给春红。我不用指导书了，我没有文化，不会看书。这个平安节我有点心得了。知书把这个事跟我说了后，我借了船上的平安节回家看过了。王毅给春红、秀红等人打单节看，把领袖像章挂了上去。王毅拿起来看了看，王老师，你说这样一个平安节能卖多少钱？考虑到咱外岛渔家的购买力。咱根据个头给定价，这种巴掌大小的定价五块钱，五块钱可有点贵了，咱几分钟就能编出一个来，这能值那么多钱吗？能，因为咱卖的不是省扣，卖的是一份平安，平安节保平安。这样来看，五块钱不贵。今年过年公社年级上有福海县的人来卖平安福，说是什么高僧开过光，那家伙一个还卖十块钱呢，不准讲价，说谁讲价就是心不成，佛祖就不保佑他了。没人举报他们，把他们给抓起来。这不是迷信吗？这种事在咱余家管得不严，政府也知道咱就是求个心安。咱余家人天天风里来浪里去，太危险了，所以求个心安不是坏事。说的有道理，来，这个绳扣套路大家都摸透了，那咱不废话了，赶紧开工。要做多少？韩信点兵，多多益善，还有别编这种小的。船大需要的平安节也大，往大里编，然后卖十块钱，根据象征的个头来编平安节。反正越大的卖的越贵，他们不光能挂船上，也能挂车上、挂家里。挂船上是一帆风顺，挂车里是出行平安，挂家里是安居乐业。王老师，你不愧是个教员，嘴巴真能说。小秋是不是让你这张嘴给迷住的？我要是跟王老师这么能说就好了，以后跟我婆婆吵架，我说他一个头昏脑胀。小翠，你可真孝顺了。到了傍晚，大队委的下工广播响起来，这时候码头上热闹起来，学生们捡柴火回来了，一艘艘小船沉甸甸的，上面都是木头。出海捕鱼的船也逐渐回来了，一箱箱的鱼放下，还有人过来递给王毅一条大黄鱼。王老师爱吃黄鱼，拿回去吃。今天碰到了个黄鱼群，看你们挺高兴的。对，运气好，中午头碰上了个黄鱼群，下网捕捞上来得有个三四百斤，咱这个月的指标肯定能完成了。王毅拎着大黄鱼往回走，递给漏勺收拾。有外队的人结伴来门市补。王老师，给打一脚酒，打你那个好酒。再来一个五香鸡蛋吧，老五你要不要五香鸡蛋？忙活了一圈人都走了。王老师，吃饭。木桌上热气腾腾，一条清蒸大黄鱼静静地躺在盘子里。王毅递给漏勺一包烟。校长，你看，你客气，你怎么还给我这个？你最近进步很大，社员们反映你待人接物、说话办事都变得让人舒服很多，该给你点奖励。漏勺看着手里的红塔山，一个劲挠耳后头发。没有，我就是跟校长你学习呢。犹豫了一下，校长能不能给我换成那啥，换成经济，就是多换几包，我不用抽这么好的烟。经济没有了，给你换丰收吧，这样也不用换了。这包烟你留着走亲戚，以后我一个礼拜管你两包丰收。如果表现上继续有进步，逐步可以成为三天一包、两天一包，直到一天一包烟。漏勺听了这话大喜过望。行，谢谢校长，校长你太好了。吃饭吧。连着两天下午都是编平安节，妇女们心灵手巧，两天编出来一百四五十个平安节。于是礼拜四下工后，王毅去找王向红，说让妇女们再编上一天，这样礼拜六去县里市里卖平安节。行，让销售队顺便卖掉平安节，那咱怎么定价？你来定价，不能让销售对卖平安节，得是咱自己去卖。直属你也去啊，我也去。不不不，王老师，我说实话，我不行，我总是板着脸。人家都说和气生财，你说我老板着脸，这怎么能做得成买卖？你看我安排就行了，咱得快点卖掉。那么着急干什么？这种红线绳在城里虽然少，但也能买到。而咱余家人都很会打绳扣，只要有人买一个回去拆开学一学，就能学会自己编平安节。所以咱得快点卖，赚上一波，然后这买卖就算差不多了。他拿起一个平安节看了看，是呀，确实有这个麻烦。你说咱老百姓挣个钱怎么这么难？没事，这买卖可以长久的做，但要赚大钱，只能是早期一波流。礼拜五早上刚出去准备打太极拳，王向红走过来，王老师有个大消息，什么消息？今天黎明咱生产队去送鱼货的时候，有个干部给烧了县委业领导的话，咱的鸡苗今天送到，咱今天要去县里接鸡苗，鸡苗到了，这还挺快啊。我以为咱得等他一个月俩月的呢，谁不是呢？我也是这么想的。看来叶领导是动用他的关系了。<笑>这下可太好了，正好这两天大晴天，那咱得去接鸡苗，傍晚去接鸡苗。王老师，咱的计划改一下，不用礼拜六再去卖平安节了，咱今天就去卖吧。我上午还得上课呢，咱中午去，顺便捎上咱的销售队，到时候先卖平安节，卖完了咱就去拉鸡苗，带鸡苗回来。
平安节不会那么很好卖，咱最好是早上去一直卖到傍晚，卖上一整天。这么做的目的是尽量在更短的时间卖出去，早卖到晚最合适，这样他们得先开船去接鸡苗了。中午头吃着饭，有人来门市部买东西，王姨一看这样不行，她的时间被门市部侵占的厉害，是时候培养接班人了。她想了想，把王丑猫叫过来了。你去把王新昭叫过来。王新昭掐着地瓜干来了，看见王姨，他主动献上一条地瓜干。王老师吃不吃？我奶晒的地瓜干很好吃。王丑猫凑上去，我尝尝。今天有个事，老师准备培养你们两个一下，不知道你们准备？准备好了，我也是。行，培养你俩管门市部，一个当会计管账，一个当销售员卖货，这样你俩都有光明的前途。管门市部，那太好了，我成售货员了。我爹说我家八辈子都是渔民，结果我成售货员了。对。从今往后，你就是小售货员。王新昭，你是小会计。我不在的时候，就是你俩共同掌管咱的门市部。有没有信心？哦、oh, ，我也有。王毅领着他们进门市部。门市部是咱集体的产业，你们也算是给集体上工，但没有工分。老师会每天补贴你们一点好吃的，比如一人一天一张辣一包花生米，一包爆米花，一瓶汽水。下个周就有方便面了，然后一人一天还有一包方便面，行不行？王老师，我义务来工作，只要能在这里上工就行了。王新昭不图别的，就图个地位。王丑猫愣住了。都说王新昭机灵，这吃的喝的到嘴边了，你给推出去了，我看你是傻。不要紧，既然付出努力了，应该有所收获。老师把这份工作交给你们，你们俩可得负起责任。王老师，你放心，我一定会拿出儿童团团长的责任心来对待咱们的门市部。王毅满意的点点头，他把登记本交给王新昭，又拿了个本子将所有商品价格写下来，交给王丑猫，让他照着价格表来拿货。上工之前有老人来买烟，一听经济没有了，便不买了。经济没了的时候，大丰收按照经济的价格来卖。四叔，你买吧。王丑猫给四叔拿一包烟。王丑猫立马拿出一包大丰收，他把价格报给王新昭。王新昭做登记，登记之后，王丑猫把烟交给小老头。王老师，怎么这里是两个娃娃来干买卖？我事情比较多，经常要离岛，这时候就让他们两个来负责门市部的销售工作。四叔，以后他俩哪里做错了，你可别着急，你慢慢给他们说说，让他们提前接触到工作。<笑>那行，没问题。